മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കേരളത്തിലെ പത്യം പത്രമ മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള സമീപനം എന്താണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടുള്ള സമീപനം എന്താണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏകാധിപത്യ മനോഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ളത് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കപ്പെട്ട എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ പൂച്ചക്കുട്ടികളെ പോലെ മറുചോദ്യമില്ലാതെ കേരളത്തിൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തകർ ഇറങ്ങി നിന്ന ഒതുങ്ങി നിന്ന അടങ്ങി നിന്ന ചിത്രങ്ങൾ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ധീര സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പിന്മുറക്കാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ കോൺഗ്രസുകാരോടും ബി ജെ പിക്കാരോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് എല്ലാ ഫ്രസ്ട്രേഷനും തീർക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പോയിരുന്നാൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ല പിണറായിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിറയ്ക്കും നാവ് വിറയ്ക്കും നാവ് അടക്കും ചുണ്ടുപൂട്ടും ആ രീതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ തുനിയുകയാണെങ്കിൽ കടക്കു പുറത്ത് മാറി നിൽ മാറി നിൽ മാറി നിൽക്കങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഹിറ്റുകളാണ് എടോ ഗോപാലകൃഷ്ണ എന്നുള്ള വിളി അതും ഹിറ്റ് വിളിയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഭയന്നിരിക്ക ഭയന്നിരിക്കും കാരണം ഇവിടുത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഇടത് അനുഭാവ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഒന്നുകിൽ വിരട്ടിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം എടുക്കുക കടക്കു പുറത്ത് മാറി നിൽക്കങ്ങോട്ട് എടോ ഗോപാലകൃഷ്ണ എന്നീ രീതികളൊക്കെ വരും പിന്നെ മാധ്യമ സിൻഡിക്കേറ്റ് മാധ്യമ സിൻഡിക്കേറ്റിൽ കൂടെ പറയുന്നത് ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തി അകത്തിടും നീയൊക്കെ നാവെടുത്താൽ എന്ന് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഗൂഢാലോചന സിൻഡിക്കേറ്റ് മാധ്യമ സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് വൺ ട്വന്റി ബി ആണ് ഗൂഢാലോചന കുറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ആ രീതികൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയത്തിന്റെ രീതി മറ്റൊന്ന് പ്രീണനത്തിന്റെ രീതി അപ്പോൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പ്രീണനത്തിന്റെ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വാർത്തയായി വരുന്നത് പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ പരസ്യ കുടിശ്ശിക അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് മാധ്യമ മുതലാളിമാർക്ക് നൽകാൻ പത്രമാധ്യമ മുതലാളിമാർക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരസ്യ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ പടി പരസ്യ കുടിശ്ശിക ഇനം അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് നൽകുക നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പോയി തിരുവാക്ക് എതിർവായി ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി വരുന്ന പത്രപ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പോയി ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതേ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെയോ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രന്റെയോ വി മുരളീധരന്റെയോ ഒക്കെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇട്ടു നോക്കൂ മണിമണി ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കാണില്ല ഇവരങ്ങ് കയറി സംസാരിക്കും പത്രപ്രവർത്തകന്റെ വിജൃംഭിത ഭാവമൊക്കെ നാം കാണണമെങ്കിൽ ഈ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പോകണം സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള ധീര പത്രപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരുടെ രീതി ഈ രീതിയാണ് അപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ് ഖജനാവിന് പണമില്ല എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എത്തും പിടിയും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയൊരു പ്രതീക്ഷ ലോട്ടറി ഒന്ന് തുട പുനരാരംഭിക്കണം പിന്നെ മദ്യക്കച്ചവടം ഒന്ന് പുനരാരംഭിക്കണം പറ്റിയാൽ ചൂത് കളിക്കും വ്യഭിചാരശാലകൾക്കും കൂടി അനുവാദം കൊടുത്ത് പണം വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന റിസർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വിമർശനം പൊതു ഇടത്തിൽ ശക്തമാണ് കാരണം മദ്യവും ലോട്ടറിയുമാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക സ്വയം പര്യാപ്തതയിലാക്കുക വ്യാവസായിക ലോകത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തിക്കുക നമ്മുടെ ഐ ടി ഇടങ്ങളെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തിക്കുക പുതു പുതു സംരംഭങ്ങളെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തിക്കുകയും അതുവഴി വരുമാനം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഗണ്യമായ രീതിയിൽ വമ്പൻ നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരെ പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നാം ചർച്ച ചെയ്യത്തില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടിയാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരന്റെ പണം പിടുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് നൂറ് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് രൂപ ചോദിച്ചാൽ പത്ത് രൂപ പോലും കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഖജനാവിൽ പണമില്ല അതാണ് വൈപ്പ് നൂറ് രൂപ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു നൂറ് രൂപയും കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാൻ ധനശേഷിയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ പത്ര മുതലാളിമാർക്ക് അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ പരസ്യ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ഒറ്റ ആയി ഒറ്റ
ആ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് കോടി രൂപ വരുമാനമുള്ള സർക്കാർ അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ പത്രങ്ങൾക്കങ്ങ് ഒറ്റയടിക്ക് നൽകുകയാണ് പ്രതിസന്ധി കാലമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എവിടെയെല്ലാം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് കോടി രൂപ വരുമാനത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ പര പരസ്യ കുടിശിക ഇനം അത് അതേപടി അതേപടി ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പരസ്യം കിട്ടാതിരിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിപ്പിക്കാതെ മുതലാളിമാരുടെ കൊണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു ഹിന്റ് കൊടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വലുതായി ചോദിക്കരുത് പി ആർ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാം പി ആർ വർക്കാണ് പി ആർ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്ര കോവിഡ് രോഗികൾ ഇത്ര പേർ എത്ര പേർക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇത്ര പോസിറ്റീവ് ഇത്ര പേർ ഗൃഹ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇത്ര പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇത്ര അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കയറ്റി അയച്ചു അവിടെ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു ഒരേ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്താ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില കണക്കുകൾ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മാത്രമല്ലല്ലോ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് തീർത്ഥാടകരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ഇതൊക്കെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഇവരെയൊക്കെ ഈ പട്ടികയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചോദിക്കരുത് അത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് കോടി വരുമാനത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി എടുത്തു നൽകി ആയിട്ട് അസ്വസ്ഥമായ ചോദ്യങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നൽകുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ ഓർക്കുക കേരളം സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നാടാണെങ്കിൽ ഈ അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രീണനക്കപ്പമാണെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഔദാര്യമല്ല സർക്കാരിൻ്റെ പരസ്യം നൽകിയത് വഴി അർഹതപ്പെട്ട തുകയാണ് അർഹതപ്പെട്ട തുക അർഹതപ്പെട്ട രീതിയിൽ വാങ്ങിയെടുക്കും അപ്പൊ ആ വാങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ തേടേണ്ട ബാധ്യത മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകർ അതോടൊപ്പം തന്നെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരൊക്കെ എന്തായാലും അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പരസ്യ കുടിശ്ശിക ഒന്നിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഔദാര്യം വിവിധ തലങ്ങളിൽ ശക്തമായി ചർച്ചയാവുകയാണ്